ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ബി എൻ ഡബ്ല്യൂൻ്റെ വൺ വൺ എയ്റ്റ് ഉള്ള ഡീസൽ മോഡലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതാണ് ബി എൻ ഡബ്ല്യൂൻ്റെ വൺ വൺ എയ്റ്റ് ഡീസൽ മോഡൽ ഇതൊരു സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് കാറാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് നോർമലി ഒരു കാറ് സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് കാറ് വാങ്ങിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എപ്പോഴും ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും കാരണം പ്രീമിയം സെഗ്മെൻറ്റ് കാറുകൾ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാം അവർക്ക് എങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാൻ പറ്റും സർവീസ് സിസ്റ്റം എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാം അത് എവിടെ അവൈലബിൾ ആവും അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ നോർമൽ എല്ലാ കാറുകളും നോക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മളിതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ബോഡി ആണ് നോക്കേണ്ടത് കാരണം ഈ ബി എൻ ഡബ്ല്യു പോലുള്ള വണ്ടികളുടെ ഒരു പ്രധാന ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിതിൻ്റെ സർവീസ് ഹിസ്റ്ററി നമുക്ക് കമ്പനി പോയി ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഇതിൻ്റെ സർവീസ് ഹിസ്റ്ററി ഇത് തന്നെ പറഞ്ഞു തരും കാരണം ഈ വണ്ടിയുടെ ഇൻഫോർട്ടൈൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് നമുക്കിതിൻ്റെ സർവീസ് ഹിസ്റ്ററി മൊത്തത്തിൽ വണ്ടിയുടെ പ്രസൻറ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്താണ് എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും അവൈലബിൾ ആണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പ്രീമിയം കാർ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടും എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും അതായത് നമ്മൾ പ മുമ്പ് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഡോറിൻ്റെ പേസ്റ്റിങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ചെക്കിങ് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ വീഡിയോയിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു എർട്ടിക വാങ്ങുന്ന ആൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റ വാങ്ങുന്ന ആൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജീപ്പ് വാങ്ങുന്ന ആൾക്കോ ഒരു താറ് വാങ്ങുന്ന ആൾക്കോ അതായത് ഒരു പത്ത് ലക്ഷം രൂപ മുതൽ പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു പുതിയ കാറ് വാങ്ങുന്ന ആൾക്കും നെക്സ്റ്റ് സെഗ്മെൻറ്റ് വണ്ടി അതായത് ഒരു പ്രീമിയം കാർ യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ശരിക്കും ആ ഒരു പ്രൈസിന് വണ്ടി അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷേ നമുക്കിതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയില്ല ഇതിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസ് കോസ്റ്റ് അറിയില്ല എത്ര മെയിൻ്റനൻസ് വരും എന്നറിയില്ല ഇത് വാങ്ങിയാൽ എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളതിന് കുറച്ച് മിക്ക ആൾക്കാർക്കും ഒരു ഐഡിയ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ അവർ മടിക്കുന്നത് ഒരു പ്രീമിയം സെഗ്മെൻറ്റ് വണ്ടി വാങ്ങുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ വണ്ടി നിങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഹെഡ്ലൈറ്റ് മുതൽ എല്ലാ ബോഡി പാർട്സിനകത്തും ബി എൻ ഡബ്ല്യൂൻ്റെ സീൽ ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഈ ഹെഡ്ലൈറ്റിലാണെങ്കിലും ഇവിടെയും ബി എൻ ഡബ്ല്യൂ ഉണ്ട് കാരണം ഇതൊക്കെ റീപ്ലേസ്ഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആ കറക്റ്റ് പെർഫെക്ഷനും അതിൻ്റെ ഒരു ഫിനിഷിങ് നമുക്ക് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും കാരണം നമ്മൾ ഇത്രയും പൈസ മുടക്കി വണ്ടി വാങ്ങിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും എല്ലാ എൻഡുകളും ഇൻകെ ഇൻക്ലൂഡായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ഈ ഒരു കവറിങ് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക പിന്നെ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് കാര്യങ്ങൾ അതായത് ഇതിനെ നമ്മൾ നോർമൽ ചെറിയ സെഗ്മെൻറ്റ് കാറുകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന പോലെ നമുക്ക് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഈ ഗ്ലാസ്സിൽ അറിയാൻ പറ്റുമെങ്കിലും പക്ഷേ ഇത് ഫുൾ സീരീസ് കോഡായിരിക്കും ഈ കോഡുകളായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഈ ഒരു സീരീസ് മാച്ച് ചെയ്യുക അതിപ്പോൾ ഈ ഡബിൾ സീറോ ഫോർ വൺ ഫോർ എന്നുള്ളൊരു സീരീസാണ് ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ സീരീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ ഗ്ലാസ്സിലും വരുന്നത് മറ്റേ നമ്മൾ നോർമൽ കാറുകളിൽ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ അങ്ങനെ ഡേറ്റ് പഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ബി എ ബി ഇ ബി ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സീരീസ് പഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ ഇതിന് കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് വരുന്നത് മെയിനായിട്ട് നിങ്ങൾ സർവീസ് ഹിസ്റ്ററി ചെക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കാറിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സർവീസ് ഹിസ്റ്ററി അറിയാൻ പറ്റും അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം പിന്നെ നമുക്ക് നോർമൽ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ബോഡി ചെക്ക് ചെയ്യുക കാരണം ബോഡി റീപെയിൻറ്റിങ് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടോ ചെറിയ റീപെയിൻറ്റിങ്ങുകളൊക്കെ ഓക്കെ ആണ് കുഴപ്പമില്ല ബട്ട് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഇവിടെ ഡെൻറ്റ് കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോയെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക കാരണം ഡെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ബി എൻ ഡബ്ല്യൂ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കത് ക്ലിയർ ചെയ്യാന്നുള്ളത് കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് വണ്ടി നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഓരോ മുക്കും മൂലയും നന്നായിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പെയിൻറ്റിങ്ങിലുള്ള ഡിഫറൻസ് അറിയാൻ
കാരണം ഇത് റീപ്ലേസ്ഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു സീരിയൽ നമ്പർ വരും ഈ സീരിയൽ നമ്പറും ഇതിൻ്റെ വിൻ നമ്പറും കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് മാച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റും മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഇത് റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് കമ്പനി സർവീസിൽ അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പക്ഷേ ഇത് കമ്പ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് വരുന്ന ബി എൻ ഡബ്ല്യൂ ആണെങ്കിലും ഈ പേസ്റ്റിങ് വരുന്നുണ്ട് നോർമൽ നമ്മുടെ വണ്ടികൾക്ക് ചില വണ്ടികൾ നമ്മൾ സ്വിഫ്റ്റ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ആ സെഗ്മെൻറ്റ് ഒരു നമ്മൾ നോർമൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വണ്ടികൾക്ക് എല്ലാത്തിനും റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു പേസ്റ്റിങ് ഉണ്ടാവാറില്ല പക്ഷേ ബി എൻ ഡബ്ല്യൂവിന് നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് വന്നാലും ഈ ഒരു പേസ്റ്റിങ് ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സർവീസ് ഹിസ്റ്ററിയിലാണ് അറിയാൻ പറ്റുക പിന്നെ ഉള്ളത് ഈ ഒരു കോഡ് വെച്ചിട്ടാണ് അറിയാൻ പറ്റുക ഈ ഒരു കോഡ് എല്ലാ ഡോറിലും ഉണ്ടാവും ഒരുവിധം എല്ലാ പാർട്സിലും ഇതിനെ മാച്ച് ചെയ്യുന്ന കൂടെ ഉണ്ടാവും നമുക്കത് വിൻ നമ്പർ വെച്ചിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഞാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞുതരാം പിന്നെ ഉള്ളത് നമ്മളതിൻ്റെ ഡോർ പാഡ്സ് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഡോർ പാഡ്സിൻ്റെ പെർഫെക്ഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുക കാരണം നമുക്ക് ഒരു വിധത്തിൽ എല്ലാ ബി എൻ ഡബ്ല്യൂ ഒരു പ്രീമിയം സെഗ്മെൻറ്റ് കാറ് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ വണ്ടികളുടെയും ഇൻറ്റീരിയറും എക്സ്റ്റീരിയറും പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കും എക്സ്റ്റീരിയർ കുറച്ച് പെയിൻറ്റ് മങ്ങലുണ്ടെങ്കിലും ഇൻറ്റീരിയർ എപ്പോഴും പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കും കാരണം അങ്ങനെയുള്ള യൂസിനാണ് ഇവർ യൂസ് ചെയ്യാറ് നമ്മൾ നോർമൽ വണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൽ അത്രയും പൊളിച്ച് യൂസ് ചെയ്തിട്ടൊന്നുണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ മിക്കവാറും വണ്ടികൾ പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കും മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് ബെനിഫിറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു പ്രീമിയം സെഗ്മെൻറ്റ് വണ്ടി വാങ്ങിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു നാൽപ്പത് ലക്ഷം രൂപയുടെ അമ്പത് ലക്ഷം രൂപയുടെ വണ്ടിയാണെങ്കിലും ഈ പുതിയ വണ്ടിക്ക് ഇനീഷ്യൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അമ്പത് ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്ത് ഫസ്റ്റ് ഓണർ വാങ്ങിയൊരു വണ്ടി ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് വിൽക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നേരെ കുറഞ്ഞിട്ട് തേർട്ടി ലാക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ലാക്സ് അങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപയുടെ താഴെ പ്രൈസ് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു നെക്സ്റ്റ് സെഗ്മെൻറ്റ് ഒരു പ്രീമിയം സെഗ്മെൻറ്റിലേക്ക് മാറുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് വണ്ടി അവൈലബിൾ ആണ് ഇവിടെ അതിനുള്ള മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട് അവൈലബിൾ ആണ് ഒരുപാട് വണ്ടികൾ കിട്ടാനുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് ഇത് ഇതിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റിനെ കുറിച്ച് മിക്ക ആൾക്കാർക്കും ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുന്നത് ശരിക്കും ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം പതിനാല് കിലോമീറ്റർ നമ്മൾ റാഷ് ഡ്രൈവിൽ അതായത് സ്പോർട്സ് മോഡ് ഇട്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ പതിനാല് ടു പതിനഞ്ച് വരെ നിങ്ങൾക്ക് മൈലേജ് കിട്ടും നമ്മൾ നോർമൽ എക്കോ മോഡിൽ ഡ്രൈവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പതിനെട്ട് കിലോമീറ്റർ കിട്ടും ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ഓടിച്ച് നോക്കിയിട്ട് കിട്ടി എന്ന് ബോധ്യമുള്ള മൈലേജ് ആണ് നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് നമ്മൾ നോർമൽ അതായത് ഫ്രീ ആയിട്ട് കംഫർട്ട് ആയിട്ട് നമ്മൾ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ വരെ ഡീസലിൽ മൈലേജ് വരുന്നൊരു വണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു വണ്ടി ഇപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ എൻജിൻ ഈ ത്രീ ട്വൻറ്റി എൻ എം ടോർക്കിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത് ബി എച്ച് പി പവർ തരുന്ന ട്വിൻ ടർബോ എൻജിനാണ് അതായത് രണ്ട് ടർബോ വെച്ചിട്ട് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എൻജിനാണ് കാരണം നമുക്ക് അതിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് ആണെന്നാലും നമുക്കറിയാൻ പറ്റും വണ്ടി ആക്സിലറേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സഡൻ പിക്കപ്പും നമുക്ക് ഒരു നൂറ് നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ സെക്കൻഡ്സ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം ഒരു ഡ്രൈ അൾട്ടിമേറ്റ് ഡ്രൈവ് ഫീലാണ് ഈ വണ്ടി വരുന്നത് കാരണം ഞാൻ പ്രീമിയം സെഗ്മെൻറ്റ് വണ്ടി വളരെ കുറച്ച് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പം പിന്നെ യൂസ് ചെയ്തത് ഫസ്റ്റ് ഈ ഒരു വണ്ടിയും പിന്നെ ത്രീ ട്വൻറ്റി ആ ഒരു മോഡൽ വണ്ടികളൊക്കെയാണ് ബി എം ആണ് കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ നമ്മൾ നോർമൽ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഈ പ്രീമിയം കാറിലേക്ക് മാറുന്ന ആൾക്ക് വളരെ എന്താ പറയുക ത്രില്ല് അടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പെർഫോമൻസ് ആണ് നമുക്ക് ബി എമ്മിൻ്റെ വണ്ടികൾ വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബി എം മാത്രമല്ല ബെൻസ് ആണെങ്കിലും ഈ ഒരു പ്രീമിയം സെഗ്മെൻറ്റ് കാറിൽ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു തരുന്നൊരു ഡ്രൈവ് ഫീൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എൻജിൻ എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാന്നുള്ളത് നോക്കാം നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത് നോർമൽ ആക്സിഡൻറ്റ് ഹിസ്റ്ററീസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഹിസ്റ്ററിയിൽ അവൈലബിൾ ആണ് എന്നാലും നമുക്ക് ചെറിയ എന്തെങ്കിലും ആക്സിഡൻറ്റ് കാര്യങ്ങൾ അറിയാനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു സൈഡ് ഇതൊക്കെ റബ്ബറിൻ്റെ പീസുകളും ഈ ഒരു പ്രസ്സിങ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് വരുന്നത് കാരണം ഇതിൻ്റെ ഒരു ചെക്കിങ് വഴി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആക്സിഡൻറ്റ് കാര്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് നന്നായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു അപ്പർ അപ്പർ ക്രോസ് മെമ്പർ ആണെങ്കിലും ഇവിടുത്തെ വരുന്ന ലോക്ക് ഇതിൻ്റെ
അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എൻജിനിൽ ഓയിൽ ലീക്കോ കാര്യങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ പറ്റും കാരണം റീ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്ത് വരുന്ന വണ്ടികൾ വിലക്കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും മിക്ക വണ്ടിക്കും ഓയിൽ ലീക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരുപാട് കംപ്ലൈൻസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പിന്നെ ആ കംപ്ലൈൻസ് ഉള്ള വണ്ടി നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് മെയിൻറ്റനൻസ് കോസ്റ്റ് വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ എൻജിൻ നമുക്ക് മാക്സിമം ഇത്ര ഉള്ളു സാധാ വലിയ രീതിയിൽ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് അത് അയക്കാം ഇത് പൊക്കി പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള മൊത്തം ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് പൊക്കി നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഇഞ്ചക്ടറിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ലീക്ക് ഉണ്ടോ ഈ കോമൺ ട്രൈലിൽ എന്തെങ്കിലും ലീക്ക് ഉണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ പാക്കിങ്ങുകൾ ഈ ടർബോയുടെ ഫിറ്റിങ്സ് വന്നിരിക്കുന്ന ഭാഗം ടർബോയിൽ എന്തെങ്കിലും ലീക്ക് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പവർ സ്റ്റിയറിങ് വരുന്നത് ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഈ കാണുന്നൊരു റോഡ് ഞങ്ങൾ ക്ലോസർ ആയിട്ട് വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാം ഈ വരുന്ന റോഡാണ് വരുന്നത് ഈ ഒരു ഈ അയൺ റോഡ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പവർ സ്റ്റിയറിങ് കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ എന്തെങ്കിലും ഷെയ്ക്കോ കാര്യങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അത് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി അങ്ങനെ അതിൻ്റെ വിസിബിലിറ്റി നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഇത് ഈ രണ്ട് സൈഡും നല്ല ക്ലോസ് ഫുൾ പാക്കഡ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡസ്റ്റോ കാര്യങ്ങളൊന്നും കയറാൻ യാതൊരു വഴിയില്ല ഈ വണ്ടി ചിലപ്പോൾ ഒരു ടു ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് എഞ്ചിൻ വാഷ് ചെയ്തതായിരിക്കും കാരണം എന്നിട്ടും എഞ്ചിൻ നല്ല ഒരുട്ടും ഡസ്റ്റോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് ക്ലീൻ ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ ഒരു പോർഷൻ ഈ ഒരു റെഡ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി വരുന്നത് ബാക്ക് സൈഡിലാണ് ബാക്ക് സൈഡിൽ ബാറ്ററി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ജെം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലും നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലും വണ്ടിയിലേക്കും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ജെം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബാക്കിൽ ബാറ്ററി വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു പോർഷൻ ഈ ഇവിടെ ഒരു കണക്ഷൻ അതായത് ബാറ്ററിയുടെ കണക്ഷൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വൈപ്പറിൽ നമുക്ക് വൈപ്പറിൻ്റെ ബ്ലേഡിനകത്തേക്ക് വെള്ളം നിറയ്ക്കുന്ന ഭാഗമാണത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ചേസിനാണെങ്കിലും ഇവ ഈ സൈഡിലും ആ സൈഡിലും എല്ലാം സീരിയൽ നമ്പർ പഞ്ചിങ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ ക്ലിയർ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ബോണറ്റിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളും എല്ലാം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് നോക്കുക കാരണം ബോണറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും ഫ്ലീറ്റ്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം നമുക്കത് കറക്റ്റ് അറിയാം ഇത് രണ്ട് ഷീൽഡുകൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ബോണറ്റ് നല്ല വെയിറ്റ് അത്യാവശ്യം നല്ല വെയിറ്റ് ഉള്ളൊരു ബോണറ്റ് തന്നെയാണ് ഈ വണ്ടിയുടെ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നോക്കാൻ പറ്റും എൻ്റെ എൻജിൻ കൂളൻ്റ് വരുന്നത് ഈ ഒരു കാനിനകത്താണ് ഈ ഒരു കാനിലുള്ള എൻജിൻ കൂളൻ്റിൻ്റെ കണ്ടീഷനും കൂടി നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക മിക്കവാറും കമ്പനി സർവീസ് ആയതുകൊണ്ട് അവർ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇത് റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല ശരിക്കും നമ്മളിത് മറ്റു വണ്ടികളെക്കാളും കുറച്ചും സർവീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ടും പിന്നെ കിലോമീറ്റർ ടാമ്പർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഒരു റിസ്ക് ഉള്ള പരിപാടി ആയതുകൊണ്ടും ഈ വണ്ടിയുടെ കറക്റ്റ് കിലോമീറ്ററും ജെനുവിൻ കിലോമീറ്ററും ജെനുവിൻ സർവീസും ആയിരിക്കും ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് റീ രജിസ്ട്രേഷൻ അല്ലാത്ത കേരള രജിസ്ട്രേഷൻ നിങ്ങളൊരു ബി എം എടുക്കുകയാണെങ്കിലോ ബെൻസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിലോ എല്ലാത്തിനും പൊതുവേ സർവീസൊക്കെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ബി എം വൺ വൺ എയ്റ്റിൻ്റെ ഡിക്കി സ്പേസ് വെച്ച് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല വിശാലമായ ഡിക്കി സ്പേസ് ആണ് ഈ വണ്ടിക്കുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഡിക്കി ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്ക് സൈഡിലാണ് ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി വരുന്നത് ഈ ബാറ്ററി കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ ബി എം വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം ഈ ബാറ്ററിക്ക് മാത്രം മുപ്പത്തയ്യായിരം ടു നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ വരെ ഈ ബാറ്ററി റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ ഒരു പ്രൈസ് വരുന്നുണ്ട് കുറച്ച് പ്രൈസ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാറ്ററിയുടെ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുക രണ്ട് ടൈപ്പ് ബാറ്ററി വരുന്നുണ്ട് കുറഞ്ഞ ബാറ്ററി ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആ റേഞ്ചിലൊരു ബാറ്ററിയും വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ അത് കൂടാണ്ട് തന്നെ തേർട്ടി ഫൈവിന് എബോ വരുന്നുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഈ വണ്ടിയുടെ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത സമയത്ത് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആ റേഞ്ച് ആയിരുന്നു കാരണം കുറഞ്ഞ ബാറ്ററി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴും ഓൾമോസ്റ്റ് ഈ വണ്ടിയുടെ ഫംഗ്ഷൻസ് എല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നല്ല ബാറ്ററി തന്നെ അത് ഫൈവ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് വരെയൊക്കെ നല്ല കൂളായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ബാറ്ററിയാണ് ഈ വണ്ടിക്കുള്ളത് അത് ബാറ്ററി കണക്ഷൻസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ ബാക്ക് സൈഡിൽ നിന്നാണ് പോകുന്നത് അതുപോലെ
ഡ്യുവൽ എ സി ആണ് വരുന്നത് നമുക്ക് ആ സൈഡിലേക്കും ഈ സൈഡിലേക്കും ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ക്ലൈമറ്റിൽ നമുക്കിത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും മാത്രമല്ല ഇനി പിന്നെയുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സർവീസ് ഹിസ്റ്ററി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേയിൽ അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചുതരാം ഇനി ഡിസ്പ്ലേ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ജോയ് സ്റ്റിക്കാണ് നമുക്കിത് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുക ഓപ്പറേഷൻസ് എല്ലാം ഈ ജോയ് സ്റ്റിക്ക് വഴി നടക്കുന്നത് നമുക്ക് മെനു ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കതിൻ്റെ വെഹിക്കിൾ ഇൻഫർമേഷൻ എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കതിൻ്റെ ഓൺ ബോർഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഓണേഴ്സ് ഹാൻഡ് ബുക്ക് സെർച്ച് പിക്ചേഴ്സ് ഇതിൻ്റെ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ വെഹിക്കിൾ സ്റ്റാറ്റസ് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വണ്ടിയുടെ ഒരുവിധം എല്ലാ സിസ്റ്റംസും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് അറിയാൻ പറ്റും നമുക്ക് നമുക്ക് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവുന്ന ഓയിൽ ലെവൽ മെഷർ ഓൺലി വൺ എഞ്ചിൻ ഓൺ അപ്പോൾ ഓയിൽ വണ്ടി ഓണായാലാണ് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ടയർ പ്രഷർ കൺഫേം ചെയ്യാൻ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഒരു വാണിങ് നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് എഞ്ചിന് ഓയിൽ ലെവൽ ഗുഡാണ് നമുക്ക് സർവീസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഇതിനകത്ത് കിട്ടും എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സർവീസ് ഹിസ്റ്ററി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹിസ്റ്ററി മുമ്പ് ചെയ്ത സർവീസുകളുടെ എല്ലാം ഹിസ്റ്ററി കിട്ടും എഞ്ചിൻ ഓയിൽ ലെവൽ കറക്റ്റ് ആണോ ബ്രേക്കിൻ്റെ ഫ്ലൂയിഡ് കറക്റ്റ് ആണോ വെഹിക്കിളിൻ്റെ ടോട്ടൽ ചെക്കപ്പ് എങ്ങനെയുണ്ട് ഫ്രണ്ട് ബ്രേക്ക് പാഡ്സിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ബാക്ക് ബ്രേക്ക് പാഡ് ബാക്കിലെ ബ്രേക്ക് പാഡ്സിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ നാല് ഡിസ്ക്കാണ് വരുന്നത് നാല് ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബ്രേക്ക് പാഡ്സിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ അതുപോലെ തന്നെ സർവീസ് ഹിസ്റ്ററിയിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഏതൊക്കെ ഡേറ്റിനാണ് സർവീസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടും അതായത് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സർവീസ് തേർട്ടി വൺ തൗസൻഡിന് മുമ്പുള്ള സർവീസ് മുതൽ വണ്ടി വാങ്ങിയപ്പോൾ ഉള്ള ഫസ്റ്റ് സർവീസ് മുതലുള്ള എല്ലാ സർവീസ് ഡീറ്റെയിൽസും ഇതിനകത്ത് കിട്ടും നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലായിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സർവീസാണ് ചെയ്തതെന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും നമുക്കിത് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് ഇത് നമുക്ക് എല്ലാം ബി എമ്മിൻ്റെ ഇപ്പോൾ വൺ വൺ എയ്റ്റിൽ ഈ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് വണ്ടിയുടെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് അവൈലബിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം ആണ് കാരണം ഒരു എയ്റ്റ് ഡി സൗണ്ടിനോടൊക്കെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ഒരു ഒരുപാട് സ്പീക്കേഴ്സ് വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം ആണ് നമുക്കിതിൻ്റെ ഓഡിയോ സിസ്റ്റം മാത്രമല്ല ഈ വണ്ടിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസും സർവീസ് ഡീറ്റെയിൽസും എല്ലാം നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ജോയ് സ്റ്റിക്ക് ആണത് ഇത് നമുക്ക് നോർമൽ ജോയ് സ്റ്റിക്ക് തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഓഡിയോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്വിച്ചിലും മെനു ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്വിച്ചിലും പിന്നെ ഫോൺ കണക്ഷൻസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ സ്വിച്ചിലും നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സർവീസ് ഹിസ്റ്ററിയും ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഈ മെനുവിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്പോർട്സ് മോഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മാക്സിമം എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഒരു സ്പോർട്സ് അൾട്ടിമേറ്റ് പെർഫോമൻസിൽ നമുക്ക് ഈ വണ്ടി ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എക്കോ മോഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്യൂവൽ നമുക്ക് മാക്സിമം ലാഭിച്ച ഒരു ട്വൻറ്റി കിലോമീറ്റർ വരെ മൈലേജിൽ ഒരു എയ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി കിലോമീറ്റർ വരെ മൈലേജിൽ നോർമൽ ഡ്രൈവിൽ എക്കോ മോഡും നമുക്ക് സ്പോർട്സ് ഡ്രൈവിൽ സ്പോർട്സ് മോഡ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഗിയർ ജസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് പാർക്ക് പിന്നെ റിവേഴ്സ് ന്യൂട്രൽ ഇത് തന്നെ സി വി ടി സിസ്റ്റം ആണ് നമുക്ക് നമുക്ക് വെരി സിമ്പിൾ ഓപ്പറേഷൻസ് വളരെ ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ് ഹെഡ് ലൈറ്റ് ഫോഗ് ലാമ്പ് അതിൻ്റെ എല്ലാം കൺട്രോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഹെഡ് ലൈറ്റിൻ്റെ നമ്മുടെ നോർമൽ ഫോക്സ് ബാക്കിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സിസ്റ്റം എല്ലാ ലോക്കുകളും ടു എക്സ് ഓപ്പറേഷനാണ് നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് ബോണറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇത് രണ്ട് പ്രാവശ്യം അടുപ്പിച്ച് വലിച്ചാലാണ് നമുക്കത് ഓപ്പൺ ആകാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് ഡോർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ടു എക്സ് ഓപ്പറേഷനാണ് ഡിക്കി ബൂട്ട് സ്പേസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനാണ് ഇവിടെ സ്വിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഓരോ ഡ്രൈവേഴ്സിൻ്റെയും കംഫേർട്ടിന് അനുസരിച്ചിട്ട് അവർക്ക് സീറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു യൂസർ വണ്ടിയിൽ കയറി ഡ്രൈവ് ചെയ്യാനിരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ കംഫേർട്ടിന് അനുസരിച്ച് സീറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി റീസെറ്റ് ആവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻസ്ഡ് വേർഷൻസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കീൽ റിമോട്ട് കീൽ തന്നെ ഒരു ഈ ഒരു
നമ്മുടെ കണക്ഷൻ റോഡിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും നോയ്സുകളായിരിക്കും മുമ്പത്തെ വീഡിയോസ് കാണുകയും എൻജിൻ്റെ സൗണ്ടുകളെ കുറിച്ചിട്ടും പെർഫോമൻസിൻ്റെ വരുന്ന വേരിയേഷനെ കുറിച്ചിട്ടും ഞാൻ കുറച്ച് ഫോക്സ് വാഗൻ വെൻഡോൻ്റെ വീഡിയോയിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ശരിക്കും ബി എം ഐ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോഴാണെങ്കിലും നല്ല ടെൻഷൻ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ളൊരു പീസ്ഫുൾ ഡ്രൈവിംഗ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സ്പോർട്സ് മോഡിൽ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്പോർട്ടിൽ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒട്ടും എഫേർട്ടില്ല നമുക്ക് സ്പീഡ് കയറാനായിട്ടൊരു വൺ ഫോർട്ടി വൺ ഫിഫ്റ്റി വരെ കയറാൻ നമുക്ക് ഒട്ടും എഫേർട്ട് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ആക്സിലേറ്റർ പഞ്ചു തുടങ്ങിയാൽ വിത്തിൻ സെക്കൻഡ്സ് നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡിനെ ബോ സ്പീഡിലേക്ക് നമ്മൾ റീച്ച് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു ഡ്രൈവും ഫീലും കംഫേർട്ടും മാത്രമല്ല സസ്പെൻഷനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല കൂളാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഗട്ടർ ചാടിയാലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹമ്പോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും നമ്മൾ അഫക്റ്റ് ചെയ്യിക്കില്ല കാരണം നമ്മൾ കാരി ലൈക്ക് എ ബേബി കെയർ ലൈക്ക് എ ബേബി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ആ ഒരു ഫീലാണ് മാത്രമല്ല നമ്മൾ നോർമൽ നമ്മൾ ഈ സെഗ്മെൻറ്റിലുള്ള വണ്ടികൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു അറ്റൻഷനും ആ ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഫീലും നമുക്ക് ഡ്രൈവിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ശരിക്കും ഇത് എങ്ങനെ ഇതിപ്പോൾ വാല്യുവേഷൻ നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ഈ ബി എം നമുക്ക് ഒരു നല്ലൊരു വണ്ടി നോക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഈ വണ്ടി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാരണം ഇതിന് നോർമൽ വണ്ടിക്ക് വരുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു എൻജിനും നാല് ടയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഇത് കുറച്ച് ലക്ഷറി ആണ് നമുക്കൊരു ഇത് വാങ്ങിച്ച നമുക്ക് എത്ര സർവീസ് കോസ്റ്റിലൊന്നും ഈ ബി എൻ ഡബ്ല്യു മറ്റു വണ്ടികളെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പ്രീമിയം ഈ സെഗ്മെൻറ്റിലുള്ള മറ്റു വണ്ടികളെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ബി എൻ ഡബ്ല്യുവിന് പൊതുവെ മെയിൻ്റനൻസ് കുറവാണ് നമുക്ക് നോർമൽ ഓയിൽ ചേഞ്ച് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പത്തോ ഇരുപത്തോ ഇരുപതിനായിരം രൂപയുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഓയിൽ ചേഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ സ്പെയർ പാർട്സിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അത്രയ്ക്കാണ് ഒരുപാട് ഹെവി ആയിട്ടുള്ള റേറ്റ് ഒന്നുമില്ല കാരണം രണ്ട് മൂന്ന് ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ വരെയൊക്കെ സുഖമായിട്ട് ഓടുന്ന എഞ്ചിനാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും പറയാൻ ആൾക്കാർ ഇതിനെ അറിഞ്ഞ് ഈ വണ്ടി ഒരു കുറച്ച് ദിവസം യൂസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അവർ പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്തിട്ട് ഒരിക്കലും പുതിയ വണ്ടി മേടിക്കില്ല കാരണം ആ ഒരു പൈസയുടെ കൂടെ കുറച്ച് എമൗണ്ട് കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് നല്ല മോഡൽ കൂടിയ ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിലുള്ള കാറുകൾ അവരെടുക്കാൻ തയ്യാറാവും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഉപകാരപ്രദമായ വീഡിയോസ് ഒരുപാട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മാത്രമല്ല ബി എമ്മിനെ കുറിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും റിപ്ലൈ തരുന്നതാണ് ഇനി വീഡിയോ ആവശ്യമാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു അത്രയും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും ബി എമ്മിൻ്റെ തന്നെ മൂന്ന് മോഡൽ കാർ കാർ മാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഫോർ സെയിലിന് ഇപ്പോൾ ഈ വണ്ടി നമുക്ക് സെയിൽ ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഡീറ്റെയിൽസ് കാര്യങ്ങൾ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻബോക്സ് ചെയ്യുക തീർച്ചയായും റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ് വീഡിയോ കണ്ടതിന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് മോർ വീഡിയോസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക